हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेसिस एंड थ्रेड्स के बीच में डिफरेंसेस तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिस को हम जनरली बोलते हैं इट इज अ हैवी वेट टास्क और इसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करें थ्रेड्स थ्रेड्स को हम बोलते हैं इट इज अ लाइट वेट टास्क तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे पैरेलली रन कर रहे हैं अब इस टाइप के एनवायरनमेंट को परफॉर्म करने के लिए या तो मेरे को मल्टीपल सीपीयू चाहिए लेकिन मेरे पास सीपीयू तो जनरली हमारे सिस्टम में एक ही सीपीयू होता है तो हम एक ही सीपीयू में मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट को कैसे परफॉर्म करें या तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट करके उनको चलाते रहें या फिर हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को भी यूज कर सकते हैं और मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट हम जनरली कहां यूज करते हैं जैसे अगर मैं मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो सारे के सारे प्रोसेस अलग अलग चल रहे हैं अगर ये सारे प्रोसेस अलग अलग चल रहे हैं तो वो तो हो गया डिफरेंट सिनेरियो लेकिन अगर एक ही टाइप का प्रोसेस बहुत ज्यादा बार चल रहा है मतलब लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द प्रिंट सर्वर प्रिंट सर्वर का मतलब है कि मल्टीपल कमांड्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स अलग अलग क्लाइंट से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है टू प्रिंट सम पेजेस तो वहां पे मेरे पास एक ही जो कोड है सेम कोड सेम प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है मल्टीपल टाइम तो इस टाइप के एनवायरनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर हम और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करें या फिर हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट को परफॉर्म करें मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं करना क्या है हमें लेट से आई वॉन्ट टू परफॉर्म अ टास्क ये डस्टर को मुझे इस प्लेस से यहां पर रखना है मतलब यहां से मुझे इस प्लेस पे रखना है दिस इज माई प्रोसेस या माई टास्क अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं या तो मैं लेट से इफ आई एम सीपीयू आई एम अ प्रोसेसर या तो मैं एक नया प्रोसेसर क्रिएट कर सकता हूं एक नया प्रोसेस क्रिएट कर सकता हूं और वो प्रोसेस मतलब मेरा ही एक क्लोन अगर मेरे हैंड्स जो है वो बिजी है तो मेरा एक नया क्लोन आए और वो क्लोन उठा के इसको यहां से यहां रख दे या फिर मैं पूरा एक क्लोन बनाने की बजाय मैं एक हैंड मतलब एक हाथ मैं एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर देता हूं और वो हाथ जो है वो यहां से यहां पे इसको रख दे करने का मतलब क्या है जब हम चाइल्ड प्रोसेस को जनरेट करते हैं जनरली प्रोसेस के अंदर होता क्या है प्रोसेस के अंदर होता है डेटा कोड डेटा का मतलब है कि मल्टीपल फाइल से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है तो डेटा लगा लगा लो आप चाहे फाइल्स को ले लो कोड है इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्टैक है रजिस्टर्स है ये सारा जो है एक प्रोसेस के अंदर ये सारे के सारी चीजें आती हैं अब जब हम इस प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं मतलब एक और प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है वो इसकी एज इट इज कॉपी होती है जिसको मैं बोल रहा हूं क्लोन मतलब उसका अपना एक डेटा और वो डेटा है क्या यही डेटा है लेकिन वो दोबारा से क्रिएट करेगा उसी कोड को वो इंडिपेंडेंटली दोबारा से यूज करेगा और अपना स्टैक उसका अपने रजिस्टर्स रजिस्टर चाहे प्रोग्राम काउंटर है इनपुट आउटपुट रजिस्टर अपने वो रजिस्टर यूज करेगा इसमें हमारे पास जब भी हम प्रोसेस को जनरेट करते हैं तो हम यूज क्या करते हैं फॉक सिस्टम कॉल फॉक सिस्टम कॉल फॉक सिस्टम कॉल में हम क्या करते हैं एक प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं और वो चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है एज इट इज कॉपी होती है लेकिन थ्रेड के अंदर हम क्या करते हैं थ्रेड के अंदर अगर हम एक प्रोसेस का थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं या एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम जल्दी कर क्या रहे हैं सारे के सारे थ्रेड्स सेम डेटा को शेयर करेंगे सेम कोड को शेयर करेंगे मतलब आप यहां पे ओवरहेड नहीं आएगी यहां पे ओवरहेड है क्योंकि बार बार वो डेटा क्रिएट हो रहा है सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही हैं सेम कोड की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही हैं और स्टैक की रजिस्टर्स की मल्टीपल यहां पे यूसेज हो रही हैं लेकिन यहां क्या है कोड डेटा एज इट इज वही सेम होगा लेकिन अपना स्टैक होगा एक पूरे थ्रेड का अपना स्टैक होगा अपने रजिस्टर्स होंगे ऐसी अगर मैं एक और थ्रेड क्रिएट करता हूं टी टू तो उसका अपना स्टैक होगा अपने रजिस्टर होंगे इस तरीके से वो यहां पे परफॉर्म करेगा तो मैं यहीं पे अब ये जो है बेसिक इनके बीच में डिफरेंस को लेके मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रोसेस के अंदर सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस सिस्टम कॉल जैसा कि मैंने अभी बताया फॉक फॉक इज अस्टम कॉल विच इज यूज टू जनरेट आ 
चाइल्ड प्रोसेस और वो चाइल्ड प्रोसेस क्या है क्लोन है मतलब एक पूरा एज इट इज कॉपी है उसकी तो सिस्टम कॉल का यहां पे मतलब यहां पे यूज हो रहा है कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं एक फॉक सिस्टम कॉल के थ्रू एक नया प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं लेकिन थ्रेड के अंदर कोई सिस्टम कॉल नहीं यूज होती थ्रेड जो है वो एपीआई एपीआई मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वही एक थ्रेड को क्रिएट करता है मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करता है तो आप ये भी कह सकते हो ये जनरली हम बात कर रहे हैं यूजर लेवल एंड पे मतलब थ्रेड जो है वो जनरली टू टाइप्स के हैं यूजर लेवल और कर्नल लेवल तो हम यहां पे बात कर रहे हैं यूजर लेवल थ्रेड की तो ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करना इसमें कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं होगा तो उससे और भी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आपको फर्दर यहां पे बता रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट्स डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली वही मैं बोल रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जहां पे रोल होगा यहां पे जैसे ही हम इसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो इन दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रोसेस मानेगा इसकी प्रोसेस आईडी पीआईडी अलग होगी इसकी पीआईडी अलग होगी लेकिन इसकी जो पेरेंट आईडी होगी पीपीआईडी वो ये होगी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ये मेरे लिए अलग प्रोसेस है ये अलग प्रोसेस है लेकिन थ्रेड के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे को एक प्रोसेस मान के चल रहा है दिस इज द मेजर पॉइंट देन डिफरेंट प्रोसेस है डिफरेंट कॉपीज ऑफ डेटा फाइल एंड कोड जो मैंने अभी आपको बताया जितने आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते रहोगे चाइल्ड प्रोसेस जितने आप क्रिएट करते रहोगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है टू रेस टू पावर एन माइनस वन इतने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं जब जितनी बार आप फोक लिखोगे तीन बार अगर फोक लिख रहे हो तो टू रेस टू पावर थ्री माइनस वन सेवन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे और एक पेरेंट तो टोटल आठ प्रोसेस हो जाएंगे तो वो सारे के सारे अलग कोड अलग डेटा फाइल्स सबका तो कितनी ओवरहेड क्रिएट हो रही है यहां पे तो यही मैं पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं कि उनकी सबकी डिफरेंट कॉपीज होंगी लेकिन यहां पे थ्रेड शेयर द सेम कॉपी ऑफ डेटा सेम कॉपीज ऑफ डेटा एंड फाइल्स एज वेल एज कोड लेकिन उनके अलग क्या होगा स्टैक रजिस्टर्स वो सारे क्या होंगे उनके अलग अलग होंगे अलग अलग थ्रेड का अलग अलग और ये ज्यादा ओवरहेड क्रिएट नहीं करते बिकॉज इट इज वेरी फास्ट इट इज वेरी फास्ट यहाँ पे मेमोरी जो है वो शेयर कर रहे हैं एड्रेसेस को शेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग मेमोरी अलग अलग एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोर ये पॉइंट्स आपस में रिलेटेड ही हैं। आपको ये पॉइंट्स ऐसे याद नहीं रखने ये क्रैम नहीं करने आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सारा फंडा क्लियर होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का मतलब है कि हम क्या यूज करते हैं टाइम स्लाइसिंग इन्वायरमेंट टाइम स्लाइसिंग का मतलब है टाइम क्वांटम मतलब हम कुछ सेकंड के लिए कुछ मिली सेकेंड के लिए पहले इसको चलाते हैं फिर इसको चलाते हैं फिर इसको चलाते हैं फिर मतलब जब हम इस टाइप के इन्वायरमेंट को यूज करते हैं लेट से कि मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा चलाया थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया पूरा नहीं किया थोड़ा सा फिर मैंने स्विच कर दिया इस प्रोसेस पे तो जब यहां पर मैं स्विच करूंगा तो मुझे पुरानी वैल्यूज को सेव करना पड़ेगा पीसीबी के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जिसमें मुझे बहुत सारी वैल्यूज को सेव करना पड़ता है और इसमें कौन हेल्प ले रहा है प्रोसेस किसकी हेल्प ले रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसकी वजह से यहां पे कॉन्टेक्स्ट की जो स्विचिंग है ना वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है एज कंपेयर टू यहां पे यहां पे कोई स्विचिंग नहीं यहां पे जो स्विचिंग आप कह सकते हो रजिस्टर्स की एड्रेसिंग की यहां पे थोड़ी बहुत स्विचिंग हो रही है विच इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग यहां पे पूरी वैल्यूज को पहले सेव करो फिर दूसरे लेवल पे जाओ फिर उसको सेव करो फिर पहले लेवल पे जाओ This is very very important point और इसके ऊपर कई बार exam के अंदर question आया हुआ है context switching किसमें fast है किसमें slow है then blocking का process इन दो points को मैं यहाँ पे star mark कर रहा हूँ बहुत ही important point है blocking का process will not block the another process मतलब अगर मैं parent process को block करता हूँ block generally क्यों होते हैं process जब process execute होते हुए CPU के ऊपर execute हो रहे हैं होते होते उन्होंने बोला बीच में मुझे हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है कोई फाइल को एक्सेस करना है प्रिंटर को एक्सेस करना है किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो यहां पे जब वो आईओ की रिक्वेस्ट करते हैं इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करते हैं तो कर्नल बोलता है कि कुछ टाइम के लिए तू ब्लॉक हो जा जब तेरे को वो आईओ मिल जाएगा तू दोबारा से रेडी स्टेट में आ जाइयो तो यहां पर जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट ब्लॉक हो गया तो चाइल्ड भी ब्लॉक हो जाएगा नहीं चाइल्ड चलता रहेगा इंडिपेंडेंट है ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है लेकिन यहां पे यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इस थ्रेड को 
ब्लॉक कर रहा हूं मैं थ्रेड को ब्लॉक करने का मतलब मैंने पहले ही बताया अगर वो किसी हार्डवेयर की रिक्वेस्ट कर रहा है इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर रहा है जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा किसके पास जाएगी ये रिक्वेस्ट कौन हार्डवेयर और सबको गवर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल तो कर्नल को तो पता ही नहीं है कि यहां पे कोई थ्रेडिंग हुई है क्योंकि थ्रेडिंग किसकी रिस्पांसिबिलिटी है यूजर की एप्लीकेशन की तो कर्नल को तो ये पूरा एक प्रोसेस लगेगा वो क्या करेगा ठीक है ब्लॉक हो जा तो उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ टी टू भी ब्लॉक टी थ्री भी ब्लॉक जितने भी थ्रेड है उस प्रोसेस में वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लॉकिंग का प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक बट ब्लॉकिंग का थ्रेड इन अ प्रोसेस विल ब्लॉक एंटायर प्रोसेस दिस इज द मेजर पॉइंट सो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज इंटर डिपेंडेंट आपस में ये क्या है इंटर डिपेंडेंट है रीजन क्योंकि मेमोरी शेयर कर रहे हैं एड्रेसिस को शेयर कर रहे हैं सो ये जो है बहुत ही मेजर पॉइंट्स है प्रोसेसिस और थ्रेड्स के बीच में आप इन्हीं में से कुछ और पॉइंट्स भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो बट ये जो है मेजर पॉइंट्स है आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज थैंक यू